Всем привет! Сегодня мы будем рисовать элементы этой растительности, которые присутствуют в иконах. Эти упражнения могут быть полезны для всех, и для тех, кто хочет писать иконы, и для тех, кто изучает разные техники рисования. Потому что навык, приобретенный в одной технике, очень помогает потом в использовании каких-то новых материалов. Для этого я взяла просто обычный лист ватмана. Можно делать это же и на акварельной бумаге. А позже я покажу вам, как это можно... А позже мы будем делать упражнения, которые, будут... которые мы будем делать на бумаге, но с применением желтка, с применением натуральной яичной темперы. И я вообще буду рассказывать в каких-то своих видео о разных техниках и о работе с акрилом, и о работе с разными темперами, и поливинилоцитатной, и яичной темперой. И расскажу, какие есть в них различия, нюансы, чем они похожи, чем они отличаются, и как это применять в работе. То есть вот мы рисуем. И еще я еще хочу сказать, что я создала э, страницу в Фейсбуке, которая прикрепила группу закрытую, в которой я буду выкладывать различные материалы, которые вы можете использовать для обучения рисованию. То есть вот, например, я сейчас рисую дерево, я буду выкладывать какие-то образцы или фотографии пейзажей, с которым, которые я рисовала, с которых я буду рисовать, чтобы вы могли пробовать, чтобы вы могли учиться, повторять. Как я раньше в одном из упражнений рассказывала, такие вещи, как я сейчас делаю, я показывала, как делать параллельные движки, параллельные движки, параллельные линии. И здесь практически то же самое мы должны использовать нажим кисти. Где-то мы ее нажимаем больше где-то мы отпускаем и получается тонкая линия и там я вам показала очень хорошее упражнение вот если вы их будете регулярно делать то у вас будет очень хорошая линия и вы будете прекрасно владеть своей рукой в разных Вы будете прекрасно владеть своей рукой при рисовании любых изображений. Сейчас я здесь сделаю такую растительность на дереве. И для этого я беру кистью, делаю как бы такие нажим и отпускаю. Вот как есть там, не помню как называется, роспись. Тарелок, чашек.
как я говорила в предыдущих видео, в которых я сейчас делаю в своей серии, как я говорила сейчас в своих новых видео, в которых я делаю мастер-классы по акварели, я не буду делать ускорение специально в этих видео, чтобы вы могли следить за тем, как я это делаю непосредственно, не спеша. И где-то вы это можете повторять и использовать, присматриваясь к моим движениям руки. Вот здесь я беру, например, сначала вот тоненько, тоненько сначала я нажимаю кончиком кисти, а потом так вот как бы прикладываю ее до серединки, и получается вот такая и получается такой вот элемент видите как наполненный кверху то есть он у основания тоненький а дальше имеет уплотнение И когда вы свою руку усовершенствуете разными упражнениями, то поскольку изображения, которые вам могут заказать, могут быть самых разных размеров, и большие, и маленькие, то вы уже сможете сделать и миниатюру. Но сначала вам нужно научиться на больших изображениях. Если вы, вот, как я сейчас, где-то сбились, вот, можно это просто прорисовать уже самому непосредственно. Но когда у вас движения четкие, вы можете делать большие объемы работы, и у вас будет и качественно получаться, и вместе с тем количественно. Я как бы не гонюсь никогда за количеством, но э, бывают разные ситуации, и нам нужно иногда что-то успеть. Вот такое у нас получилось декоративное дерево. Сейчас мы сделаем еще одно здесь упражнение. Для того, чтобы делать такие наброски, я, э, я постепенно буду выкладывать на своих страницах, как я сказала, да, я сделала группу в фейсбуке я буду давать ссылку в описании видео и я сделала группу вконтакте я еще технически не совсем там разобралась со всеми нюансами как там выкладывать именно чтобы было видно что это один урок но постепенно все наладится и вам будет там вполне удобно пользоваться какими-то вещами я например делаю это от руки но вы можете этот рисунок скачать на компьютер с, там где я выложу и вы можете сначала это переводить каким-то способом на кальку и потом или на кальку или я вот просто еще у меня сейчас мало времени я я для вас э, готовлю уже видео о способах работы с, с переводом изображений, то есть какими способами мы можем э, перевести изображение э, с... с одного источника на другой, ну, например, там с компьютера на бумагу, а, как это увеличить можно, я все это расскажу постепенно. И вот мы делаем еще один такой вариант дерева.
Кроме того, я для вас буду выкладывать образцы из книг, делать там альбомы. Я больше буду... Я как-то мне комфортнее вообще в Фейсбуке, но вы напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что какая для вас будет лучше площадка, или мне делать одинаково параллельно все на Фейсбуке и ВКонтакте, или сосредоточиться на какой-то одной. Вот. вот мы сделали такие два дерева. И мы еще продолжим эти упражнения. Я буду вам, я сделаю такую небольшую серию этих упражнений, чтобы вы могли потом, когда я буду рассказывать вам о иконе, у вас уже будет какой-то навык работы с, с материалами, потому что здесь, потому что каждый материал имеет какие-то свои нюансы. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До новых встреч.